ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైజాగ్ వెళ్ళారు సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మనకు వచ్చేసి మనం చూసాము ఇప్పుడు వచ్చేసి వాళ్ళని అడ్డుకోవడం కానీ కోడి గుడ్లు చెప్పులు వేయడం కానీ ఇది ఎలాంటి సంకేతాన్ని పంపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిమిలర్గా సీఎంగా ఉండేటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లను అడ్డుకున్నారు అలాంటిదే రిపీట్ అవుతుందా ఇక్కడ అనేసి అనుకోవచ్చా లేకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇది ఎలాంటి సంకేతాన్ని పంపిస్తుంది స్వేచ్ఛగా తిరగలరా తేదా సో ఇది వచ్చేసి లైక్ రివెంజ్ టైప్లో కనబడుతుందా ఎట్లా అనిపిస్తుంది మన భగవాన్ రెడ్డి నేను తెలుసుకుందాం ఒకటండి మన దేశము చాలా ఇప్పుడు ముందుకెళ్తుంది మంచి సివిలైజేషన్ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది రాజకీయాలు కూడా ఇంకా మార్పు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా చూడండి మనం అమెరికాలో ఉంటు ఉంటున్నాము అమెరికాలో చూస్తే రిపబ్లికన్స్ కానీ డెమోక్రేట్స్ కానీ వాళ్ళకు బైపార్టిషన్ అనే ఒక పాలిటిక్స్ చేస్తారు అంటే రిపబ్లికన్స్ ఏదన్నా ఒక బిల్ పెడితే ఆ బిల్లును డెమోక్రేట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే అలాంటి వాతావరణం ఇక్కడ ఉన్నది అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మన ఇండియాలో అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అడ్డుకున్నారని ఇప్పుడు అలాగనే చంద్రబాబు వెళ్తే అడ్డుకోవడం అనేది నేను దాన్ని సమర్థించాను ఎందుకంటే లెట్ హీమ్ టెల్ ఈజ్ ఈజ్ ఒపీనియన్ ప్రజలు ఈయన ఏం చెప్పినా వాళ్ళు వినాలి ఇట్లా ఈయన వి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఇతన్ని అడ్డుకోవడం వీళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక అతన్ని అడ్డుకోవడము అది నేను కరెక్ట్ అని అనుకోవడం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి సో మనకు ప్రభాకర్ గారు ఇప్పుడు వచ్చేసి టీడీపీ వాళ్ళు ఏమో వచ్చేసి వైసీపీ వాళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు అంటున్నారు వాళ్ళు వచ్చేసి పడుకోవడం కానీ వాళ్ళ పోకుండా కొన్ని గంటల సేపు ఉంచేశారు రోజా గారు ఏమంటున్నారంటే లేదు ఇది డెఫినెట్గా వైజాగ్ ప్రజలు వాళ్ళకు వచ్చేసి ఉత్తరాంధ్ర డెవలప్ నుంచి మాకు సంబంధం లేదు అమరావతి మాత్రమే మనకు మెయిన్ అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా దానివల్ల ఈ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని అంటున్నారు సో మీ అభిప్రాయం చెప్పండి సో ఐ థింక్ ఎస్ ఐ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్ వన్ బట్ యునో ఐ జస్ట్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ ద సేమ్ ద పాయింట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ముఖ్యంగా వైజాగ్ ప్రజలు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానులు పె మూడు రాజధానులు పెడతాను దాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ వైజాగ్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళల్లో కూడా అరే మనకు వస్తే క్యాపిటల్ మేము కూడా ముందుకు పోతామనే ఆలోచన వాళ్ళకి వచ్చింది అరే మా గురించి ఎవరు ఆలోచించలేదు ఇంతవరకు కనీసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించారని అనుకొని సంతోషపడుతున్న వేళలో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కొన్ని పనులు ముఖ్యంగా పెద్దల సభ లేక బిల్లు పోయినప్పుడు దాన్ని రానికుండా చేయడము అమరావతిలో డబ్బులు ఇచ్చి అంటే అమరావతి ఉద్యమము అని పెద్దగా చేయడము దాని వెనకాల ఈ స్కెచ్ అంతా చూసిన తర్వాత ఐ థింక్ దే గాట్ రియల్ ఈ కడుపు కోత సో చంద్రబాబు అమరావతి ప్రజలకేమో కడుపు మంట నేను నాకు పది కో ఐదు కోట్లు ఉంది పది కోట్లు కాలేదని కడుపు మంట మండుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద సో దీని మధ్య జరిగిన ఒక ఉక్రోషము ఆక్రోషము వచ్చింది అనుకుంటున్నా నేను ఏది ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్లో జనరల్గా చాలా సౌమ్యులు వాళ్ళు యాక్చువల్గా సో ఏది ఏమైనా కానీ టెక్నికల్గా ముందే చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు వాజ్ నాట్ క్లియర్ వాట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ మేము అతను పర్మిషన్ తీసుకోవడం అవన్నీ కూడా మామూలు చిన్న ఏదో ఒక మామూలు మన విజిటింగ్ కానీ తీసుకున్నాడు కానీ ఒక ప్రొసెషన్ కానీ అట్లా అని తీసుకోలేదు పర్మిషన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అట్లాంటప్పుడు ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు వస్తున్నాడు తెలిసినప్పుడు ప్రజలు ఖచ్చితంగా అవకాశాన్ని తీసుకున్నారు ఎట్లయినా కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే మా మా కడుపు కొడుతున్నాడని వాళ్ళకు ఫీలింగ్ వచ్చింది కాబట్టి సో వాళ్ళు దాడి చేశారు సో ఇట్లాంటి పరిణామాలలో నోరు మూసుకొని ఎక్కడన్నా జాగ్ జాగ్రత్తగా ఏదైనా పెళ్ళికి పాడిపోవాలంటే ఏదో ఏదో ఒక పర్మిషను పోలీసులను బాబు నేను వస్తున్నాను ఇదిగో నేను పలాన చోటుకు పోతున్నాను పలాన చోటుకు పోతున్నాను ఇదిగో నాకు ఇది ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి మర్యాదగా ఉంటే సరిపోయిండు తను ఏదో పెద్ద వీరుడు సురుడు పోటుకోవడంలాగా తొమ్మిది నెలలు అయింది రాజ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చి నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని ఒక ఇచ్చిందేమో జస్ట్ విజిటింగ్ కోసం అని ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రజ ప్రజా చైతన్య యాత్ర పెడతాను అని అనడము దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ వేర్ హీ గాట్ దే యూనో స్లాబ్స్ సో బేసికల్గా మీరు వచ్చేసి ప్రజల తిరుగుబాటు అని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు ప్రజల తిరుగుబాటు ఎస్ వాళ్ళకు ఆక్రోషం ఉంది ఇప్పుడు తను చేసిన పనులే అన్నీ తిరిగి కొడుతున్నాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్